Jadi akan sama-sama kita saksikan. Kita akan mulakan pusingan terakhir ini. Dengan pasal drafting terlebih dahulu. Di antara tim Hulk dan juga pasukan Incendio Supremacy. Siapakah yang akan mendapatkan kelebihan bagi pusingan drafting ini. Yang mana first pick berada di tangan tim Hulk dan... Seperti yang saya katakan, kelebihan besar untuk mereka dapatkan kemenangan. Sudah menang lah ni. Menang dah, dah menang dah. <laughs> Alright, tak apa-apa Kita akan saksikan di masa draft yang di mana kita menjangkakan yang tadi kedua-dua game, Kerry diambil selaku first pick. Betul. Dan kali ini, kita akan saksikan adakah hero tersebut akan diberikan fokus oleh pasukan dan tim Hulk ketika mana mereka berada dekat first pick. Ataupun sebenarnya, mereka boleh dapatkan Kaja ataupun mereka boleh dapatkan Valentina sebenarnya kalau boleh. Um, begitu, saya tak merasakan mereka akan mengambil Valentina yang terlampau Betul. awal dekat sini Di mana game pertama pun mereka telah pun mengambilnya pada pick yang terakhir Di mana mereka ingin melihat terlebih dahulu Drafting yang akan dilakukan oleh pasukan Incendio Tetapi <laughs> terus sahaja mengeluarkan barat Antara masalah besar yang tak dapat nak ditanamkan di game kedua seperti hari ini Terus sahaja di band keluar Ya, Sekarang ini ada barat dan juga Martis fokuskan kepada jungler Sunfrost, awak rasa adakah tim Hulk perlu keluarkan saja jungler yang kebal-kebal di mana tangan pasukan Insidia Supremacy? Contohnya, Frederick. Saya rasa tak perlu. Keluarkan Estes tu. Estes, oh ya. Yeah. Ah, Kalau nak keluarkan hero-hero sebegitu, lebih baik untuk uh, kita keluarkan saja hero-hero yang mampu untuk diguna pakai oleh Apex 47 dengan mudah. Uh, kita paksa saja mereka menggunakan hero ataupun komposisi yang lebih ke arah mechanic skill. Dan uh, kita tahu daripada sudut kualiti pemain, kita mempunyai mekanik skill yang lebih tinggi. Jadi mungkin sekiranya memaksa untuk team fight daripada sudut set atau juga pick off uh, menjadi cara permainan untuk persingan yang ketiga, perkara tersebut mampu untuk dilakukan dengan lebih baik lagi oleh tim Hulk. Saya setuju dekat sini di mana daripada kita pening bagaimana nak menghadapinya, lebih mudah untuk mengeluarkannya. Tetapi, hmm. Tim Hulk ID yang berbeza dekat sini mengeluarkan Rock terlebih dahulu. Manakala wow. untuk Incendio masih lagi strategi yang sama dengan pengeluaran Yif. Ini memberikan yeah. banyak Carry. ruang kepada Tim Hulk. Ya, yeah, kalau Carry diambil, saya rasa mungkin dekat bahagian good lane tu ada jalan yang mudah untuk pasukan daripada negara Malaysia ini mendapatkan kemenangan fasa awal. Awal game terlebih dahulu kemudian Carry sangat-sangat sukar untuk ditumbangkan dalam masa yang sama Dia boleh jaga posisi yang sangat-sangat baik Selain daripada Carry untuk masukkan tim Hulk terlebih dahulu Okay, mereka akan dapatkan Carry Okay, kita menang, kita menang, itu yang kita nak Dan Isendio Supremacy Farsa masih lagi terbuka sekarang ni Adakah mereka perlu dapatkan Farsa dan juga Banner Data? Saya rasa kalau mereka terdapatkan Farsa Lebih mudah sebenarnya untuk Panda Dalam team fight bagi pusingan yang ketiga ini bagi pendapat saya, Fasa dengan Benedetta adalah satu combo yang sangat membahaya. Boleh saja pergi pada bahagian backline dan juga menggunakan damage seperti jauh, jauh. Tetapi ianya juga bergantung adakah tim Hulk akan menjadikan jawapan untuk mengganggu pergerakan tersebut ataupun tidak. Ada link. Oh, oh ya kali ini tak ada dua band. Ya, saya dah Tadi kata Penny dengan mereka akan band. Penny saja mereka tak akan lakukan band ke atas link. Dan sekarang ini, walaupun sudah pun adanya Farsa, saya kira Jawapan sudah pun dipersiapkan untuk pasukan Hulk. Mereka mampu untuk menguncikan link pada saat ini. Menstabilkan uh, rotasi apabila sudah pun ada band data di pasukan musuh. Tambahan lagi menjadi target untuk berhadapan dengan Farsa. Sekarang ini Farsa yang selesai kalau mereka nak dapatkan link dan juga Yuzong. Yuzong sering kali digunakan oleh Lola dengan sangat-sangat baik. Dan ketika ini Farsa diambil oleh pasukan Incendio Supremacy. Pada pendapat awak Karakuri, Yuzong ataupun lapu-lapu yang sebenarnya boleh digunakan oleh Lola. Untuk Lola, saya rasa Yuzong dan pilihan yang lebih baik dekat sini boleh saja melanggar dengan menggunakan Black Dragon Form dan juga menggunakan Petrify untuk mementerikan Ulti Feather Asset dengan lebih mudah lagi. Dan tak dilupakan dengan Black Dragon Form, rotasi lebih pantas dapat dilaksanakan. Ya, lapu-lapu uh. boleh melakukan perkara yang sama tetapi disebabkan kekurangan daripada segi sisi ini akan menyukarkan keadaan tetapi Kadita akhirnya akan dibawa masuk oleh Man. Ya, Kadita sudah pun dibawa masuk oleh Man, The Ocean Shaman. Yang mana ini adalah hero sini buat diri beliau dan dalam waktu ini juga Estes kekal berada di tangan Apex Moto7. Mengekalkan hero yang sama. Cukup yakin dengan strategi ini untuk pusingan yang ketiga sendiri pun. Mereka keluarkan link sekarang ni di mana mereka memberikan fokus kepada pengeluaran asasin yang kita bincangkan. Mengganggu split pushing sebenarnya. Jadi strategi yang sama dikeluarkan oleh Isendio Supremacy dan strategi itu sebenarnya sangat-sangat kuat untuk mereka. Agak sikit risau. Kau bagaimana pasukan Team Hulk untuk mengucap kacilkan formasi ini sebabkan tiada lagi assassin yang boleh pergi untuk melakukan split pushing dan mengganggu. Ada Haya. 
Tapi kerap bahagian team fight Hayabusa ketika Ogi Shadow Kill digunakan Dia boleh katakan damage tu Berkurangan terlebih dahulu Selain daripada Hayabusa sendiri Karena Korea Adakah mereka patut Fokus kat bahagian Jungle Assassin Ataupun Giri sekarang ni Patut gunakan Dino saya rasa Assassin masih lagi pilihan yang baik Disebabkan kalau mereka risau daripada segi damage Mereka dah ada carry Yang boleh mampu untuk mengeluarkan 2 damage pada pasal late game Yang lebih mereka mementingkan dekat sini adalah daripada segi mobility Seseorang yang boleh memecahkan formasi incendio Kerana kalau tak ada langsung yang mampu untuk melakukan split pushing Tak ada langsung yang memecahkan atau menarik perhatian incendio Daripada segi team fight Sedikit suka nak ditangani oleh team Hark Ya, benar sekali. Formasi yang perlu untuk dipecahkan bagaimana dengan adanya Estes ini mereka ingin masuk mencari ruang untuk menumbangkan para pemain daripada pasukan Turki ini. Tetapi band yang terakhir, mereka jungle sekali lagi. Nampaknya Hilda yang bakal di band keluar terlebih dahulu. Sekarang mereka akan memainkan hero yang mampu untuk mengeluarkan damage di bahagian jungle. Ataupun akan ada fighter yang bakal diberikan tumpuan Guinevere. Agak menarik. Ya, mereka menjangkakan satu dan itu adalah fokus band kepada Grok pun boleh memain kat bahagian jungle dikatakan sekarang ni untuk mereka pada ataupun lima jungler tu. Ya, lima jungler yang difokuskan antara pilihan yang terbaik untuk Incendio Supermercy kalau nak mainkan hero tank dekat bahagian jungle. Adakah Pak siapa pilihan yang baik sekarang ni? Saya rasa dia nak mainkan Assassin. Dia nak main Haya. Ha ah, saya rasa dia nak main Haya. Untuk pasukan Incendio Supermercy, adakah mereka perlu kekalkan Assassin Hero ataupun Tank Hero sebenarnya? Kalau tank Hero. Saya rasa Tank Hero disebabkan mereka tak ada Hero Kebal. Ya, adanya Blessing Demon Goddess. Tetapi kalau tak ada Hero Kebal untuk sustain dan juga menerima healing tersebut dengan agak lama, ianya tak akan membawa apa-apa oh. makna. Tetapi dekat sini, Leomot, Fighter, Jungler akan dibawa masuk. Wow, uh, ketika adanya Leomot dan juga Estes, pada awal game rotasi mereka akan menjadi sangat-sangat mengerikan sebenarnya sampai macam mana pasukan tim Hak nak merosakkan rotasi mereka ini ada pendapat saya mereka perlukan satu hero yang mampu untuk menghukum pergerakan daripada Leomot dengan lebih mudah mungkin boleh untuk kucikan Ruby pada saat ini untuk memudahkan penggunaan Rough Wave walaupun adanya purify tapi lihatlah bagaimana Don dan Wolf King dan juga I'm Offended yang mempunyai cooldown yang cukup singkat boleh untuk diguna pakai dengan baik oleh Min sebentar lagi tetapi masih lagi berteka-teki masih lagi memilih apakah hero yang bakal diguna pakai oleh dua pemain ini pada pendapat saya Dirok juga boleh untuk diguna pakai berhadapan dengan Leomot tapi Hayabusa Tetap akan dikuncikan bersama dengan Lolita Kekal dengan hero-hero power pick Kekal dengan hero-hero safe pick Untuk pusingan penamat Pusingan penentu kali ini Sekarang untuk pasukan Incendio Supermercy Berdasarkan 4 pick mereka Hero marksman apa yang perlu dibawakan sekarang ni Sebenarnya mereka dah ada Lolita Untuk pasukan Team Hawk Untuk Lolita Sekarang ini mungkin mereka perlu mencari lagi Gold laner yang boleh mempunyai mobility Mungkin kali ini mereka pula yang boleh membawa masuk cloud Tetapi kalau mereka risau, Brody juga boleh dibawa masuk Ooh. Ya, Brody akan menyukarkan percubaan daripada Hayabusa Untuk mendapatkan kill di bahagian gold lane yeah. Dengan Tep adanya crowd control Tetapi soalan saya dekat sini, bagaimana Estes nak kejar uh, Leomot yang berada di atas kuda tu? Minta maaf kawan-kawan, tapi saya rasa Crafting daripada pasukan Incendio Supremacy Nampak sangat-sangat kuat dekat bahagian team fight. Kalau Hayabusa tak boleh kekalkan formasi dekat bahagian split pushing Ketika berhadapan dengan Vendetta Dekat sikit sukar kepada pasukan team Hulk sebenarnya kalau Kuri Ya yeah, oh. saya setuju dekat sini dan saya rasa memangnya Estes sedikit suka nak kejar Orang yang menggunakan kuda untuk berlari ke sana di bahagian hadapan Jadi mungkin ini satu kelemahan yang boleh digunakan oleh team Hulk Ya yeah, mungkin itu bakal menjadi sebuah kelemahan tetapi apa apapun ini adalah sebuah perkara yang cukup-cukup genting Tekanan di Minda sudah pun semakin memuncak Kekalahan bukan lagi satu pilihan Ayolah Malaysia teruskan bersorak Menyalur tenaga ke para pahlawan Bersama-sama kita memberikan seorakan yang sepenuhnya Kepada tim Hulk untuk pusingan penentu Pusingan terakhir Adakah mereka mampu untuk meneruskan perjalanan Ataupun bahkan berakhir di tempat di sini Yang mana bakal berhadapan dengan pasukan berturki Perlawanan di antara tim Hulk dan juga Incendio Supremacy dan terus sahaja gakan agresif dilakukan oleh Ains dan Dido Supermisi dekat sini memberikan tekanan kepada Min di bahagian tengah. Setengah nyawa telah pun hilang tetapi Min masih lagi pergi kepada bahagian hadapan. Nah, posisi yang agak berakhir terpaksa mengenai flicker untuk menyelamatkan DV sendiri. Ya, terpaksa untuk melarikan diri dengan menggunakan flicker tersebut. Yang mana dengan nyawa yang cukup rendah. Pemain ini perlu untuk lebih berhati-hati 
Seperti apa yang sudah pun kita bincangkan Sebentar tadi mereka punya pause spike yang lebih tinggi di bahagian early game Dan memudahkan mereka memastikan Lito Wanderer berpihak kepada pasukan Incendio sendiri Melakukan clean wave di bahagian tengah Wings by wings boleh saja digunakan untuk melakukan rotasi Tapi oh, terus dicari Rosa jauh terakhir Tapi masih lagi ada serba sedikit healing Namun tidak menghalang first blood Untuk didapatkan oleh Min Bijak mendapatkan rosa sebelum beliau mampu untuk melakukan rotasi sebentar tadi menggagalkan kelebihan mereka pada fasa awal game. Tetapi persoalannya, adakah tim Hak mampu untuk membawa rentak ini secara berterusan? Ya, tapi apapun demi Malaysia untuk anda semua. Ini adalah pusingan penentu. Jadi kod akan kita berikan untuk memberikan semangat yang lebih segar untuk anda semua yang oh, menonton. Min. Min akan ditumbangkan Tiansi. Akan terus sahaja mendapatkan kill yang pertama buat diri beliau dengan adanya killing free. Selaku emblem yang menjadi pilihan hati, dia mampu untuk bergerak dengan lebih ganas setelah berjaya untuk dapatkan satu kill demi satu kill. Terutamanya apabila menggunakan ulti beliau Phantom Stitch. Memangnya sedikit suka Min nak meloloskan diri apabila flicker telah pun digunakan terlalu awal. Kurang daripada minit pertama sebentar tadi untuk menyelamatkan Dewi. Dan sekarang ini, satu berbalas satu. Turtle pertama telah pun hidup. Lola dalam masalah. Nyawa yang agak rendah. Mungkin turtle ini akan menjadi turtle yang mudah bagi pasukan Insidio. Tetapi Man dan juga Min bersedia untuk melakukan okay. serangan hendap. Ah, lihat sekarang oh, Man. Dia, dia tak ada battery fire. Tapi Man tetap akan mencuba. Akhirnya sempat untuk Man melakukan serangan oh. hendap. Tian Si akan ditumbang. Oh, walaupun Man mengorbankan diri beliau. Tapi itu adalah jasa yang bakal dikenang untuk pasukan Malaysia. Namun, di mana kakirukan Gary masih lagi bersiap sedia untuk mendapatkan buff terlebih dahulu. Akan terus mara ke kawasan Turtle. Belum ada Tian Si. Dan ini akan menjadi satu perkara yang lebih mudah untuk tim Hawk sendiri. Peluang kemasan. Tiada pergaduhan daripada segi attribution dekat sini. Tapi Alien tiba untuk melakukan Flank. Ya, tapi dia hanya akan membantu saja pengambilan tertentu tersebut dengan penggunaan Alta Panam Blue. Dia juga berjaya untuk meloloskan diri. Dan setakat ini, dua berbalas dua untuk mata bunuhan dan kerukan ekonomi agak stabil untuk kedua-dua belapan. Sekarang ini. Ya, sangat seimbang situasi buat masa kini. Tetapi kedua-dua pasukan bergerak dengan sangat agresif sebenarnya. Dan dari mana Rosa telah pun tiba di bahagian atas. Ya, telah pun berada di bahagian atas sekarang ini. Kita nampak macam mana pasukan daripada negara Malaysia, Tim Hak. Agak sedikit sukar untuk berhadapan pada early game. Manakah Leomot ini sangat-sangat berbahaya ketika berlaku dengan Estes. Adakah mereka perlu utamakan speed pushing pada awal game ini ataupun Hayabusa ini perlu masuk dalam team fight? Bagi pendapat saya, masih lagi memerlukan farm terlebih dahulu dan kemungkinan pada fasa awal game ini memberikan fokus untuk melakukan pick off sebelum Incendio Asyai. mencapai fasa mid game dan juga berkumpul berlima-lima. Jadi ini peluang Woo! terbaik untuk melakukan pick off. Terus mereka masuk ke dalam dengan nominal blocks. Main cukup bijak. Cukup cantik, cukup mudah juga dilakukan kill tersebut. Tapi kali ini belum berakhir, pertempuran Cuma berlaku. Ini. Gary dalam kedudukan yang cukup berbahaya. Ada sebuah sedikit bantu ada beralih sebuah sukar. Oh. Gary telah ditumbangkan, lihat Mahan. Ditumbuh untuk masuk. Masih lagi belum ada runway. Tapi dalam waktu ini, Tian Zee yang bakal dikorbankan mungkin. Tetapi Mahan oh, yang bakal bertaya untuk ditangkap terlebih dahulu. Belum sempat dia menyelam. Dia bakal terus memberikan kill yang kedua untuk Tian Zee di bahagian atas. CC nampaknya mencukupi sebentar tadi untuk Insidio membentikan pergerakan Mat. Tapi sekarang ini panda pula yang dicari. Dan terus saja dilakukan zoning oleh pasukan Insidio. Tetapi Lola. Uh, Lola terus tiba daripada bagian kanan. Satu pengguna battery point. Tapi pendaratan tersebut tidak berjaya untuk membuat apa-apa. Tapi Lola masih lagi cuba untuk diserang. Tapi pengguna nomor 11 tak ada beli kerana saat ini. Dalam waktu ini juga ada Apex 47. Yang cuba untuk memberikan bantuan kepada TNZ. Nyawa yang cukup-cukup rendah. Dan akhirnya bakal berakhir di situ dengan kelebihan. Yang masih lagi berpihak kepada pasukan Insidio Supremacy. Gerakan agresif dari kerana pasukan tetapi kelihatan nampak seperti tim Hak bermain mengikut rentak pasukan Turki ini. Adakah ini satu perkara yang wajar dilakukan kerana ianya nampak seperti Insidio yang masih lagi mendapatkan kelebihan daripada segi poker damage. Lihat daripada bahagian bawah terus saja goal creating diratakan oleh pasukan mereka. Benar sekali memberikan kelebihan yang besar buat Sunshine walaupun ada server sedikit kelemahan oh. tapi Min yang bakal ditumbangkan terlebih dahulu cukup cemerlang malah dekat waktu ini juga Man terpaksa dalam keadaan yang cukup terdesak dia menggunakan Rafif hanyalah untuk melarikan diri Sunshine berada dalam keadaan yang agak berisiko tapi lihat bagaimana Panda Alamak. pula yang bakal cuba untuk diberikan bantuan namun Gary yang bakal ditumbangkan dua orang gugur sekarang ini Tim Hak dalam kedudukan yang cukup berbahaya Malaysia semakin lama semakin risau dengan apa yang sudah berlaku dalam perlawanan kali ini Nampak seperti kali ini, Insidio telah pun membaca pergerakan dan penerbatasi Tim Hak dengan jauh lebih baik dan telah pun menjangkakan di manakah posisi, apakah yang ingin dilakukan oleh Tim Hak, dah pun dibaca selangkah lebih awal. 
Ya, benar sekali mereka seakan-akan mampu untuk membaca rotasi yang dilakukan oleh tim Hak. Malah lihat dekat bahagian belakang, Rosa dan juga TNC dalam keadaan Alamak. bersedia. Mereka akan lakukan flanking, kuda dan juga burung akan terus sampai. Terjahan masuk, Min. Nyawa yang juga cukup rendah, malah dia bakal menjadi mangsa. Min masih lagi ada serba sedikit nyawa, oh. namun tidak akan diberikan serba sedikit belas kasihan langsung pun oleh TNC. Panda cuma untuk memberikan serangan balas, namun Panda juga terpaksa untuk pulang. Membiarkan saja menarik kapal ke bawah ini untuk dirata, untuk diruntuhkan oleh pasukan Insidio Supermisi dengan empat orang pemain. Mereka terus berjaya untuk mendapatkan dua menara. Satu di atas, satu di bawah untuk pasukan berturki ini. Dua menara pada minit yang ke-6 bukanlah situasi yang baik. Jadi kita dapat melihat cuba untuk memberikan tekanan di bahagian atas sebentar tadi. Tetapi sekali lagi kehadiran alien membantutkan strategi yang ingin dilakukan oleh mereka. Dan sekarang ini kita dapat melihat Jerry, pasukan Jerry, Turki memberikan Jerry, fokus kepada pasukan Turki. Satu lawan satu. Samilo. Ya, Apa pendapat anda? Bukan pilihan yang terbaik sekarang ni. Setiap rentak yang mereka keluarkan, setiap rotasi yang mereka pergi, semuanya dibaca kembang oleh pasukan Incendio Supremacy. Dan pada ketika saat ini, sangat sukar untuk menumbangkan Apex 47 sebenarnya, Karakuri. Melainkan damage yang dikeluarkan oleh Panda dan posisi ini dah di letakkan dengan sangat-sangat baik. Okey, yang sekarang ini mereka dah pun kehilangan kawalan map daripada segi uh, ekonomi juga mereka telah pun kalah. Jadi mungkin mereka perlu mengelak daripada team fight dan tak mengikut rentak pasukan teki ini oh. tetapi Lola pergi ke bahagian hadapan nyawa yang agak rendah. Nyawa yang sangat-sangat rendah sekarang ni dia tak mampu untuk mendadah damage yang dikeluarkan oleh Sunshine mahupun Rosa sebenarnya bala dekat bahagian bawah tekanan dikeluarkan oleh Alien masih lagi kekal dengan 3 kill ada life steal yang tinggi menara dekat bahagian tengah juga diberikan tekanan pasukan hak berada dalam satu kedudukan yang cukup keliru sebenarnya mana yang perlu untuk mereka berikan tempat terlebih dahulu malah turtle sekarang ini terpaksa untuk dibiarkan begitu saja oleh tim hak 5 orang pemain dekat kawasan detail ini tetapi tiada apa yang boleh untuk dilakukan oleh tim Hulk. Rotasi ke bahagian atas juga tidak dilaksanakan malah membiarkan saja turtle ini dimiliki dengan cukup mudah, dengan cukup senang oleh Turki. Jelas terbukti sebentar tadi, damage ke kiri masih lagi belum mencukupi apabila tak berjaya memenangi 1v1 fight bersama dengan Elliot. Jadi masih lagi belum memberikan farm. Harapan mereka lebih kepada Panda dekat sini yang masih lagi belum ada kematian, belum ada pembunuhan untuk memenangkan beliau untuk mendapatkan farm. Tetapi lihat, Gary di bahagian atas dan bersama-sama dengan Man mungkin mencari peluang untuk menjatuhkan Elliot. Tetapi Elliot tak temukan upan, Man terus saja pergi kepada bahagian Arpa mencari peluang tetapi telah pun ditemui. Serangan hendap telah pun digagalkan. Ya, tapi lihat Gary, nyawa terlalu rendah hampir. Dikorbankan sedangkan ada Ma dekat situ Dan Alien masih lagi cukup berani Bertahan secara bersendirian Memudahkan Incendio Untuk mengawal map ini secara sepenuhnya Rasakan serba tidak jadi Untuk pasukan daripada tim uh, negara Malaysia ini Tim Hak Apa yang mereka perlu lakukan adalah bertenang terlebih dahulu Tapi Rosa, Rosa, Rosa Tangguh kedudukan Rosa, Man. Man. Man Cantik Man Kau memang terbaik lah Man Berjaya untuk dapatkan sunshine dengan cukup-cukup mudah Penggunaan Petrify Rough Wave Yang begitu menajubkan Mencipta satu harapan untuk Malaysia melakukan serangan terus ke bahagian depan Gary masuk melakukan serba sedikit okey sedikit tapi Gary sedikit perlahan mengakibatkan dia terus tertangkap kill yang mudah kembali didapatkan oleh pasukan oh. Incendio double kill juga untuk Alien dengan 5 kosong kosong sementara di bahagian lain TNC lawan dengan dua orang pemain satu kuda satu penunggang dan masalah untuk lawan dengan dua daripada Team Hawk Tiada Black Dragon Form, tiada flicker daripada Min mudah untuk merata segala menara di kawasan luar. Kaulah map sepenuhnya dipegang oleh pasukan atau keyboard ketika ini dengan perbezaan ekonomi sebanyak 6,000 gol. Tim Ha dalam masalah. Ya, dalam masalah yang cukup besar sebenarnya tuan-tuan dan perempuan. Sekarang ini tekanan semakin lama semakin besar. Mereka hanya tinggal inhibitor sahaja, sahaja untuk dipertahankan. Sementara Incendio Supremacy kekal unggul dengan 6,000 gold berpihak kepada pasukan mereka. Lord bakal mula untuk diserang oleh pasukan Incendio. Sementara Gary cuba untuk lakukan split push. Dia dah tunjukkan muka dekat bahagian map. Ini akan memberikan ruang untuk Incendio melakukan serangan dengan lebih yakin lagi dengan lebih tenang dengan lebih senang dan ini akan menjadi satu berita yang buruk untuk negara Malaysia sendiri mereka memilih untuk tidak memberikan saingan mereka percaya di mana mereka masih lagi mampu untuk melakukan pertahanan walaupun adanya lot untuk melakukan push tetapi ianya mungkin sedikit suka nak dilakukan perlu dilakukan dengan berhati-hati man ingin melakukan serangan hendap siapakah yang akan menjadi target dekat sini nampaknya memberikan fokus lebih kepada TNZ 
Tapi saya tak rasa dia boleh untuk tumbangkan Tianzi pada saat ini sebab Tianzi dah ada Magic Cloak. Kalau dia berjaya untuk dapatkan satu momen pun mungkin Man tak akan cukup damage untuk menumbangkan Tianzi. Jadi Gary dan juga Man terpaksa untuk melakukan recall. Mereka terpaksa untuk melakukan pertahanan di bahagian kubu mereka sendiri. Wave akan masuk di bahagian tengah dan juga atas. Dan ini adalah waktu untuk mereka mempersiapkan diri untuk melakukan pertahanan yang mana mungkin bakal menjadi satu perkara yang cukup berisiko. Tetapi satu perkara yang baik adalah TNZ telah pun kehabisan Phantom Seed dekat oh. sini. Sekarang kurangnya kekurangan sedikit daripada segi damage dan juga mobility. Tetapi Lord telah pun tiba. Fader Extract. Lihatlah bagaimana Rosa diberikan fokus terlebih dahulu. Tapi Rosa dengan menggunakan Purify berjaya untuk melarikan ini. Tapi Battery Fight. Lola dengan cukup cemerlang. Tapi masih lagi ada serba sedikit heal. Rosa bakal berjaya untuk tertumpangkan. Terus marah. Tim Hang mendapatkan satu kill. Tapi tak cukup. Alien. Kerana lihatlah Elian cuba untuk menamparkan serba sedikit. Menara daripada Waskan Malaysia. Dan dalam waktu ini juga Phantom Seed sudah pun kembali untuk ditunggang oleh TNZ cuba untuk masuk dan cuba untuk mendapatkan serba sedikit kill namun bagaimana Tim Hak juga tidak mampu untuk melakukan sebarang serangan balas dua menara bakal berjaya untuk ditumbangkan dengan cukup-cukup mudah dengan satu lot saja Insanius Supermasi berjaya untuk meruntuhkan serba sedikit benteng pertahanan yang dilakukan oleh Tim Hak dan di mana dengan satu yang kita telah pun dijatuhkan Semakin suka Tim Ha untuk melakukan comeback. Hanya satu sahaja menara. Pasukan Teki ini yang berjaya dijatuhkan iaitu di bahagian bawah Tim Ha. Masih lagi mampu untuk bernafas. Masih lagi mampu untuk mencari peluang. Mungkin satu setup yang cantik daripada Min boleh mengubah segala-galanya. Nama begitu. Di mana kita dapat melihat map awareness incendio sangatlah kuat Gary. Oh Gary, saya tak rasa dia boleh selamat untuk keluar daripada situ. Sebab sekarang ni sedonya sudah pun kembali untuk diperhatikan. Gary dalam keadaan berbahaya. Gary ditumbangkan sekali lagi ke mata yang kelima untuk jungler daripada pasukan Malaysia ini. Jungler muda ini berada satu kedudukan yang cukup-cukup berbahaya sebenarnya. Dan kali ini Man masuk lagi. Man! Man! Berjaya untuk oh, lakukan bertahun tapi tak cukup damage dia Man. Dia bakal berjaya untuk ditumpangkan. Dia kejar oleh power pemain tapi Man masih lagi berjaya untuk melakukan diri. Lola cuba untuk masuk. Rosa menjadi target. Rosa akan ditumpangkan. Membaham suara pemain. Lola dia akan cukup cemerlang. Melakukan damage yang cukup besar. Tapi lihatlah bagaimana Elia cuba untuk masuk dengan pukul anak pemain. Dia belum berjaya untuk menaluskan diri. Dia berjaya untuk mendapatkan dua kill. Carta Ros. Man dan Man saja yang tinggal. Manakal Gary dalam Lepas saja lagi, bakal kembali untuk hidup. Minion masih lagi ada dan cancan. Cuba untuk berikan fokus kepada Crystal. Namun Minion sempat untuk dibersihkan oleh Team Hawk. Lola juga lah jawapannya untuk melakukan pertahanan dengan begitu cantik sebentar tadi. Namun begitu, masih lagi menjadi masalah besar iaitu alien yang tak datang daripada mana sebentar tadi. Flanking yang begitu cantik menyukakan keadaan. Fokus Team Hawk sekarang ini sedikit suka. Begitu banyak hero yang perlu ditakitkan. Mereka perlu memberikan takit kepada Estes. Alien yang melakukan flank tetapi Rosa. Pada strike dengan damage yang tinggi juga menjadi masalah yang besar. Kalau satu Lord sudah pun berjaya untuk menghancurkan dua inhibitor rate di minit yang ke-10. Pada minit yang ke-14 ini dengan Luminous Lord. Apa yang mampu untuk dilaksanakan oleh Team Hawk. Itu bakal menjadi persoalan yang besar. Purify ada kalau tak silap saya untuk dua pemain daripada Incendio Supremacy. Jadi set up daripada Min walaupun berjaya untuk dilaksanakan sekalipun. Mampu untuk dielak dengan mudah oleh pasukan daripada Turki ini. Kesilapan daripada Tim Hak perlu dikurangkan dekat sini. Kematian yang percuma tak boleh nak diberikan sekali lagi. Disebabkan mereka memerlukan kesemua ahli untuk melakukan pertahanan dengan berjayanya. Lihat pasukan Turki marah kepada bahagian atas untuk melakukan push. Lord telah pun masuk. Min oh. cuba untuk bertahankan bagian atas. Lola, naga telah pun berterbangan. Ya, naga sudah pun terbang. Cuba untuk memberikan wang. Mari ke belakang. Masuk, terus nombor minat belakang. Kena dekat. Oh. Mahan berjaya untuk dapatkan Sanchan. Sanchan dah tak ada. Tim Hak cuba untuk marah. Tim Hak oh. perlu untuk fokus untuk mendapatkan. Okay. Kenzi berjaya untuk tumpangkan Tapi lihatlah bagaimana Minion cuba untuk masuk Dan Man masih lagi cuba untuk memberikan serangan Pada terus mereka bagaimana dapat Tapi dalam waktu yang sama Incendio Masih lagi berjaya untuk meloloskan diri Setakat ini Malaysia masih lagi dalam kejauhan Dan masih lagi berjaya untuk bertahan Dengan tanpa sebarang menara Yang berada di kubu pertahanan milik pasukan Hak Berjaya untuk melakukan pertahanan tetapi situasi masih lagi tak berubah dan sebaliknya masih membahaya lagi disebabkan dengan tiga inventory telah pun dijatuhkan. Oh Minion Wave perlu diberikan fokus lebih lagi terutamanya dengan adanya alien yang begitu leceh sentiasa melakukan split pushing. Perlu diwaspadakan jika tidak mungkin kekalahan menghadapi Heiko akan berulang sekali lagi. Oh, tapi kali ini Panda sudah pun mempersiapkan diri dengan advantage yang lengkap. Namun belum ada di mana tersuat untuk diri beliau. Kalau dah ada, mungkin perkara tersebut akan menjadi sebuah perkara yang jauh lebih manis untuk Tim Hub melakukan serangan. 
Dan saya kira sedikit saja lagi yang diperlukan untuk pemain ini melengkapkan diri dengan item terakhir. Dan Gary mungkin boleh untuk siapkan immortality. Kalau dia tertangkap. Mungkin itu akan menjadi satu berita yang sangat buruk yeah. untuk tim Hak sendiri. Mereka kena tunggu dan bersabar sekarang ni. Harapkan dia bukan Man terlebih dahulu. Tapi kalau Man lawan dengan Alien, kalau pilihan yang baik sekarang ni. Man lakukan burn down. Masih lagi ada immortality. Alien dikurangkan jauh dengan cukup banyak. Tapi Man masih lagi sempat. Ah. Alamak, Man. Terus saja diletupkan dengan penggunaan Vendor Strike daripada Rosa. Dan kali ini ada kelebihan daripada sudut jumlah. 30 saat saja lagi yang berbaki untuk Lord kembali hidup. Tapi nampak seperti Incendio bakal mura untuk marah di bahagian tengah. Masih lagi ada lima orang bermain. Cuba untuk masuk. Masih lagi ada kuda. Masih lagi ada barbil yang ditukar oleh TNT. Lola. Namun Lola dengan agak hitam. Terus terbang ke bahagian belakang. Cuba untuk memastikan ruang untuk mereka melakukan clearance. Tapi lihatlah mengenai Lola. 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 Mencipta satu luka yang cukup-cukup mendalam kepada rakyat Malaysia. Ditumbangkan oleh pasukan daripada Turki. Juara daripada negara kita. Sudah pun ditewaskan. Sudah pun ditundukkan oleh Incendio Supremacy. Tersungkur. Disingkirkan ketika ini untuk M4. Dikejutkan wakil daripada Turki. Mampu untuk menewaskan juara daripada MPL Malaysia. Dua pembalas satu. Apa lagi yang diperlukan untuk kita terus mara sampai ke Grand Final dan kita ke ini kita nampak bagaimana kekecewaan tersebut sangat jelas kekurangan tersebut sangat terpampang sebenarnya. Ya boleh dikatakan di mana ini bukan kekuatan tim H yang sepenuhnya telah pun dipamerkan. Saya percaya di mana anda juga percaya mereka mampu untuk bermain dengan jauh lebih baik. Tetapi persoalan yang lebih besar. Apa yang telah terjadi? Uh, satu first of all. Terangnya sekali, daripada segi drafting, uh, boleh dikatakan, yep, kita merupakan pengulas dan juga pengacara ketika ini. Mungkin persoalan ini boleh di debatekan semula. Apa pun, drafting yang dua kali Apex 47 gunakan S-Test dengan sangat cemerlang. Walaupun hey. game first, walaupun game pertama tu di Katakan strategi yang berhasil, split pushing tapi kita nampak bagaimana strategi yang kedua dipatahkan. Yeah. Patutnya yang ketiga itu adalah kunci pengeluaran. Dua saja hero yang perlu untuk mereka berikan ketemuan. Benedetta, Benedetta Estes. Estes. Itu saja. Tapi lima band mengeluarkan oh. semua jungler mengakibatkan seakan-akan ada jawapan sekiranya semua jungler dikeluarkan tetapi Leon Mod masih lagi terbuka. Kalau tak ada Leon Mod sekalipun, masih lagi ada fighter-fighter yang mampu untuk memberikan kekebalan, yang mampu untuk menjadi betik pertahanan. Sebab kalau kita ingatkan kembali, game kedua, game pertama, gunakan Freddy, gunakan Barat, tak memberikan impak yang besar sekadar untuk menadah badan. Dan saya kira yang lebih penting adalah kunci utama. Jantung mereka dengan ya. belakang. Estes tersebut, maupun band data yang menutup kelemahan Ubi sendiri. Okey, kita cuba mencari punca masalah yang lebih mendalam. Kalau kita bercakap tentang drafting, apa silapnya dekat sini? Apa yang mereka terlepas pandang dan apa yang kita boleh pandang pula? Ben. Adakah daripada segi analisis ada sedikit masalah tidak menjelari perkara ini? Ataupun adakah sesuatu masalah daripada segi drafting, persetujuan daripada semua ahli pasukan tidak mencapai satu kata putus untuk menentukan bahawa ini adalah masalah kita yang sebenar, bukan ini? Saya sebenarnya agak sedikit kecewa dengan daripada segi drafting terutama sekali Ya, uh, drafting yang boleh dipertikaikan ketika berhadapan dengan Eko tempoh hari Itu boleh dikatakan yang boleh diubah semula Tapi Betul. ketika ini, ketika berhadapan dengan Incendio Awan uh, dekat lower bracket, kita dah nampak bagaimana Estes tu adalah kunci pertama Team fight, kenapa Team Hak tak boleh lakukan apa-apa Masih lagi dibiarkan Rosa dapatkan high ground Yep, ada dua counter kepada hero tersebut Tapi ketika mana mereka all out kepada target itu Jantung ketika Rosa dah gunakan Purify, dia akan kembali untuk mendapatkan heal daripada Estes yang digunakan oleh Apex 47. Kenapa mereka boleh teruskan team fight tersebut dan kenapa banyak skill yang dihabiskan oleh tim Hak tak mampu untuk menjatuhkan pemain-pemain pasukan Incendio Supremacy. Dan kita nampak macam mana Apex 47 tiada kematian, Alien juga gagal untuk dicari dan malah one by one dengan Gary sekalipun dia tak ada masalah untuk tumbangkan jungler kita. Okey, senang cerita game pertama 
Access nampak seperti tak menjadi masalah disebabkan mereka melakukan speed pushing. Tetapi kita kena faham di mana soalan tersebut mereka bukannya mengatasi tetapi mereka mengelak daripada menghadapi access tersebut. Dan di mana apabila tiga kali access dilepaskan, tiga kali digunakan, ini seperti saya rasa dah boleh dipelajari pada waktu itu. Ya, sebab masalah yang paling penting pada saat ini, kalau mereka tak nak keluarkan benda data, mereka patutnya dah kuncikan link di pick yang kedua. Sedangkan link terbuka dibiarkan mereka kuncikan uh, Kadita terlebih dahulu. Banyak lagi hero yang lebih uh, boleh kita katakan sesuai. Tetapi untuk berhadapan dengan Benedetta yang mampu untuk mengucar kacirkan formasi daripada sudut rotasi dan sebagainya. Daripada sudut tekanan link face, link sahaja yang mampu untuk menyaingi apa yang dilakukan oleh Benedetta yang tak sekali pun ditumbangkan di tangan alien ini. Di mana ya kita mungkin nampak seperti sedikit kasar dekat sini tetapi bukannya disebabkan kami marah ataupun tidak tapi kami sedikit kecewa sedikit sedih yeah. ini telah pun mencapai kepada M4 sampai bila kita ingin melakukan kesilapan-kesilapan sebegini yeah. kesilapan yang mereka dikatakan sering kali dilakukan tapi kali ini daripada tim Hak mereka seolah-olah sepertinya boleh dikatakan daripada segi drafting adakah itu ego challenge sebenarnya boleh cakap itu adalah ego challenge untuk membiarkan sekali lagi Estes dimainkan tiga kali berturut-turut dan team fight participation untuk Estes malah pada tim yang pertama ditewas sekalipun lebih daripada 80%. Ya benar sekali. Takkan akan kurang kurang apa orang cakap hormat terhadap Estes yang digunakan pakai oleh Apex 47 ini. Sedangkan ini bukan kali pertama, bukan siri pertama mereka menggunakan strategi sebegini rupa. Mereka seharusnya sudah pun mengambil hari rehat semalam untuk memperbaiki untuk mengetahui apakah kekuatan dan juga kelemahan daripada pasukan Incendio ini Incendio Supremacy ini sendiri. Ya, yang ini saya sangat setuju. Walaupun pun, tahniah perlu diucapkan kepada Incendio Supremacy. Mereka ya. siapa sangka daripada Turki mampu untuk mengalahkan pasukan Malaysia. Mampu untuk membuktikan bahawa mereka pasukan yang sememangnya lebih hebat lagi daripada negara kita. Ya, tak boleh apa-apa pun. Terima kasih diucapkan kepada tim Hak juga kerana bermain. Kami tahu bahawa mereka bermain dengan sebaik yang mungkin. Oh. Semua kudrat mereka Bagaimana masa dikorbankan, tenaga mereka dikorbankan untuk berada di Indonesia Menghadapi N4, ya kami hargai Cuma yang ketika ini, kita mungkin boleh memberikan sedikit Satu ataupun orang kata kritikan yang mungkin membina mereka pada masa akan datang Di mana bagi pendapat saya, kita dah kali keempat masuk M series dekat sini Dan boleh dikatakan ini ingin memberikan wake up call dekat sini Betul. Tidak mencapai di, orang cakap standard untuk tak mencapai standard Bukan satu masalah, tetapi yang masalah yang lebih besar adalah kita tahu kita kenal Team Hub mampu untuk menunjukkan lebih cantik lagi gameplay. Mampu untuk mendapatkan kemenangan. Di mana kita telah berbincang, di mana prediction kita untuk game hari ini untuk sampai 2-1, 2-0, 2-0. Walaupun prediction kami lebih kepada kemenangan. Kerana kami percaya, kami kendali Team Hub jauh lebih baik daripada ini. Ya benar sekali. Mungkin... Mereka belum sedar mungkin uh, pasukan-pasukan di Malaysia perlu untuk meningkatkan lagi mutu permainan supaya kita boleh untuk bersaing yeah. dengan lebih hebat di pentas dunia untuk masa-masa yang akan datang. Ya, yeah, pada masa akan datang kita harapkan yang mereka mampu untuk lakukan sesuatu untuk kembali bangkit. Apa cara apa cara sekalipun perlu dikeluarkan ketika ini kita nampak bagaimana kekurangan negara kita sendiri adalah daripada sudut mungkin kita tak boleh nak handle pressure, kita tak boleh nak handle mental sebenarnya yang mempunyai, mempunyai kelemahan utama kepada negara Malaysia. Yeah. Walaupun kita akan obatkan MVP untuk pasukan Incendio Supremacy yang mana mereka berjaya untuk menewaskan negara Malaysia. Satu lagi pasukan tim hak iaitu Alien <laughs> yang mendapatkan MVP 705 dengan kill participation 67.5. Kalau tak diberikan kepada Alien pun, Apex 47 yang seringkali dilupakan ketika ini bermain Estes menyukarkan kemenangan pasukan Malaysia tapi saya sekali ini memang layak Alien Betul. untuk mendapatkannya walau game yang kedua sebentar tadi pun sebenarnya MVP sebenar dia adalah dia, dia. Yeah. disebabkan bagaimana besarnya impak beliau di dalam game tersebut menghalang strategi kemenangan Team Hak dan bukan itu sahaja kemampuan beliau untuk bermain agresif tetapi hmm. bukan sahaja bermain agresif tetapi bijak mencari jalan untuk menyamakan diri sendiri yang paling penting counter engagement yang sering dilakukan apabila ada engagement dilakukan oleh Min maupun Lola dia terus bergerak ke bagian Line, memastikan tiada sebarang pulau yang mampu dikeluarkan oleh tim Bug dan perkara tersebut menjadi sebegitu baik dan sebegitu efektif untuk perlawanan sebentar tadi. Kita nampak macam mana itu 
bukanlah prestasi sebenar. Kami cakap bukanlah sebabkan uh, memberikan kritikan yang menjatuhkan mereka sebenarnya. Kita tahu kemampuan mereka tim, uh, tim hak ini, Karakuri, oh. Sunfrost. Yeah. Ketika berlampan dengan Eko, bagaimana comeback mereka lakukan sangat-sangat baik. Tapi kita akan saksikan kenapa Alien ni mampu untuk memberikan kesusahan atau kesukaran kepada pasukan negara kita untuk mendapatkan kemenangan. Nampak tak macam mana dia lakukan rotasi. Seluruh map di ronda-ronda dan seluruh map tu menyebabkan tekanan yang besar kepada pasukan Malaysia. Dia juga yang melakukan split pushing, dia juga yang melakukan flank, dia juga yang melakukan set up untuk ahli-ahli pasukannya. Inilah sebab kenapa kita dapat melihat hit map pegakan beliau berleluasa di mana-mana sahaja. Ya benar sekali yang mana mereka ataupun pasukan Incendio lebih mudah untuk bergerak di dalam map apabila adanya uh, tukang ronda ni lah. Dia ronda-ronda tengok informasi memberikan uh, di manakah kedudukan maupun maklumat yang perlu untuk diterima oleh pasukan Incendio sendiri uh, menjadikan permainan ini jauh lebih mudah untuk pasukan mereka seakan-akan dipimpin dengan cukup-cukup baik. Tapi untuk kita melihat dengan lebih lanjut, dengan lebih jelas, ayolah sama-sama kita saksikan highlight sorotan perlawanan yang sudah pun dibawakan khas oleh Hot League. Ya, kita nampak bagaimana first game ataupun game yang pertama dimulakan dengan sangat baik oleh pasukan negara kita sendiri, Tim Hark. Di mana di sini pun sebenarnya kita boleh menyaksikan dan boleh saksikan betapa sukarnya ketika berhadapan dengan SS yang digunakan oleh Effect 47 sebenarnya kalau boleh. Di mana kalau kita melihat game pertama, kalau kita nak analisis secara menyeluruh, masalah sebenarnya untuk Incendio sebenarnya hanyalah disebabkan split pushing sahaja. Mereka menyediakan satu jawapan, sudah pun menutup kelebihan yang ada kepada Team H dan selebihnya di game yang kedua, game ketiga perkara ini terus sahaja berterusan dan ini menjadi, boleh dikatakan jawapan yang agak mudah bagi mereka mendapatkan kemenangan. Jawapan yang cukup-cukup mudah, malah penyelesaian yang seakan-akan sebenarnya mudah tapi sukar untuk dicipta, sukar untuk dicapai oleh Team H sendiri mengakibatkan mereka pula sekarang ini yang sudah berjaya untuk ditewaskan. Lihatlah dekat bahagian game yang kedua ni dah jelas bagaimana uh, kelemahan yang ditampilkan. Sebab mereka cuba untuk lakukan split push demi split push. Dan mereka cuba untuk masuk uh, dan uh, tidak berjaya untuk melaksanakan perkata, perkara tersebut. Yeah. Tapi dalam game yang ketiga ini seakan-akan perkara tersebut tak pernah berlaku. Seakan-akan tidak belajar daripada pusingan yang kedua. Dan mereka melakukan perkara yang sama berkali-kali dan mengakibatkan kesilapan yang sama sudah pun terjadi. 